குரு சரணம் நம்முடைய அம்மா டாக்டர் மீனாட்சியே எம்பிபிஎஸ் டிஜிஓ அவங்க ஆன்லைன்லேயே ரேக்கி கிளாஸஸ் நடத்துகிறாங்க தீட்சையும் ஆன்லைன்லேயே கொடுத்துருவாங்க இந்த லெவல் ஒன் லெவல் டூ கிளாஸஸில் முக்கியமாக நாம் எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கிறது மற்றவங்களுக்கு எப்படி பாதுகாப்பாக கொடுக்கறது குழந்தைங்களோட படிப்பு தீய பழக்கத்துலேருந்து விடுபடுறது எப்படி பண வரவுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் நமக்கும் பிறருக்கும் வலி மற்றும் நோய்களெல்லாம் எப்படி சரி செய்கிறதுலாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க மேலும் விவரங்களுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் நைன் எயிட் செவன் ஃபைவ் ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் டபுள் செவன் டபுள் ஃபைவ் மற்றும் நைன் த்ரீ ஃபோர் ஒன் டபுள் டூ செவன் டூ டபுள் ஒன் குரு சரணம் எல்லாரும் மற்றும் உலக குழந்தைகள் எல்லா சேவையில் இருக்க எல்லா குழந்தைகளும் எல்லா வளமும் பெற்று நலமோடு வாழணும் இந்த அம்மா வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி என்னுடைய பிறந்த நாள் எழுபத்தி ரெண்டாவது வயது ஆரம்பம் அதில் நிறைய பேர் ஆயிரக்கணக்கான பேர்கள் வந்து எனக்காக வந்து வாழ்த்துக்கள் அடிச்சிருந்தாங்க அவங்க எல்லாரும் நல்லா வளமோடு வாழணும்னு சொல்லி இந்த அம்மா அவங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக வேண்டிக்கிறேன் அதோட இன்றைக்கி நான் பேச போகிற முக்கியமான டாபிக் வந்து தீட்சையின் வகைகள் தீட்சை தீட்சை இனிஷியேஷன் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் இல்லையா தீட்சா அப்படிங்கிறது வந்து சான்ஸ்கிரிட்டில் இந்த தீட்சைனா என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த தீட்சை எத்தனை வகைப்படும் என்னென்னலாம் நாங்கள் கொடுக்குறோம் என்னென்னலாம் இருக்குது இந்த பூலோகத்தில் அப்படிங்கிற பார்ப்போம் இது எப்படி வேலை செய்யுதுங்கிறத அம்மா சொல்கிறேன் தீட்சையில் நயன தீட்சை அப்படிங்கிறது பார்த்து கொடுக்குறது ஒருத்தங்களை பார்த்துட்டு அப்படியே அப்படி கொடுத்தலாம் அதுவும் உண்டு புரிஞ்சுதா அடுத்தது தொட்டு ஸ்பரிச தீட்சை அப்படிம்பாங்க இப்போ பார்த்து கொடுக்குறது எது மீன் அப்படி தான் பண்ணும் தம் குஞ்சு வந்து குஞ்சு பொறிக்கிறதுக்கு அந்த மீன் குட்டி வரத்துக்கு அப்படியே அந்த முட்டையை பார்த்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்துடும் ஸ்பரிச்ச தீட்சை கோழி அடகாத்து கொடுப்பது அடுத்தது அடுத்து மானச தீட்சை மனசால் கொடுக்குறது அது என்னென்னா ஆமை வந்து தான் கொஞ்சம் அப்படியே அந்த முட்டையவே நினச்சி அதை வந்து ஆமை வந்து கொஞ்சம் பறிக்க வைக்குமா ஆமை குட்டியை கொண்டாருமா அது வந்து அது வந்து என்ன மானச தீட்சை இப்போ நான் இங்கே இருக்கிறேன் இங்கேருந்து நான் லண்டன் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் எல்லா இடத்துக்கும் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து என்னென்னா மானச தீட்சை அப்படிங்கிற டிஸ்டன்ட் வந்து இனிஷியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்புறம் மந்திர தீட்சை மந்திரங்களுக்காக கொடுக்குற தீட்சை மந்திர தீட்சை அதுக்கப்புறம் யோக தீட்சை யோகா பிராணாயாமா அதுக்கப்புறம் யோகா எல்லாம் சொல்லி தராங்கன்னா அது கொடுக்க தீட்சை யோக தீட்சை சாஸ்திர தீட்சை அப்படிங்க என்னென்னா சாஸ்திரங்களை சொல்லித்தர்றது இப்போ உபநிரதங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய வேதங்கள் அதுக்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஈவன் வந்து அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ண பரமாத்தா கொடுத்த பகவத்கூத கூட அது கூட வந்து என்ன ஒரு சாஸ்திர தீட்சையில் வந்துடும் புரிஞ்சு சக்கனுங்களா அடுத்தது வந்து ஔதி தீட்சை ஔதி தீட்சைன்னு தான் வேள்வி குண்ட வச்சுருப்பாங்க அந்த வேள்வி குண்ட வச்சு அதில் வந்து அவங்க மந்திரங்கள் எல்லாம் பண்ணி அந்த வேள்விக்கு உண்டானவர்கள் சொல்லி கொடுக்கறது தான் அந்த ஔத்ரி தீட்சை அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சாரிய தீட்சை நீ நல்லா படித்து எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இருந்தாப்போ நீ ஒரு ஆச்சாரியன் நீ எடுக்கலாம் அதுதான் மாஸ்டர்ஷிப் அப்படின்னு இங்கே ரேக்கியில் சொல்கிறது அதுதான் ஆச்சாரிய தீட்சை மாஸ்டர்ஷிப் தீட்சை அப்படின்னு சொல்கிறது வாக்கு தீட்சை உன் வாக்கு பழிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நாக்கில் கொடுக்கறது இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய கல்ச்சரில் வர்றது நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்தியன் கல்ச்சர் புரிஞ்சுதா இதில் நயன தீட்சை ஸ்பரிச தீட்சை மந்திர தீட்சை மானச தீட்சை புரிஞ்சிச்சா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய ஆச்சாரிய தீட்சை இந்த அஞ்சு கலந்தது தான் இல்லையா நாங்கள் கொடுக்குற ரேக்கி தீட்சை 
புரிஞ்சுதா இதில் முதல் இதில் வந்து நாலு வந்துடும் ஆச்சாரிய டீச்சிங்கிறது வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் படித்ததுக்கு அப்புறமா ஃபோர்த்து டிகிரிக்கு அப்புறமா கொடுக்கறது ஆச்சாரிய தீட்சை புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா இதுதான் இந்த ரேக்கியில் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இப்போ நான் ஒன் அண்ட் டூ ரேக்கி இன்னைக்கு எல்லோரும் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நான்கு தீட்சையும் கிடச்சிடும் நயனமும் கிடச்சிடும் ஸ்பரிசமும் கிடச்சிடும் மந்திரமும் கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது மானச தீட்சையும் கிடச்சிது இந்த நாலுமே கிடச்சிது புரிஞ்சா கருதுங்களா மானச தீட்சை நாலு வகை தீட்சையும் கிடச்சிது அஞ்சாவது வந்து ஆச்சாரிய தீட்சை அது வந்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எல்லாம் ரெடியானதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மாஸ்டர்ஷிப் கொடுக்குறது புரிஞ்சிச்சா அதுவும் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் மானசமாகவே அதையும் கொடுக்குறோம் இங்கே புரிஞ்சா இது ரொம்ப வருஷமாக கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இல்லை அதனால தான் டெய்லி மூணு மணி ஆகிடுது இல்லை பல நாடுகளுக்கு உண்டான டைமை மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியிருக்கு இல்லையா அடுத்தது தென் தீஸ் ஆல் நம்ம இதில் இதே வந்து இந்த டீச்சை வந்து வெளிநாட்டில் போய் நான் கற்றுக்கிட்டு இல்லை மெல்கே சிடாக் அப்படின்னு ஒரு டீச்சை தேர்டு ஆக்டிவேஷன் அப்புறம் பீனியல் கிளாண்ட் ஆக்டிவேஷன் அப்புறம் ஏஞ்சல் அவங்களுக்கு எப்படி பிடிக்கிறது அந்த வைப்ரேஷனை அதுக்கு காட்டோஷ் இஜிப்சியன் காட்டோஷ்னு ஒன்று இருக்குது அந்த தீச்சை தென் குவானின் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த தீச்சை அசன்ஷன் இதை நான் விஷயம் சொல்லணும் இந்த அசன்ஷனை வந்து நான் படிச்சுட்டு வந்தேன் ஃபாரினில் ஒரு நம்ம நாட்டில் வந்து முதல்ல தூத்துக்குள்ள ஐ ஸ்டார்ட் அட் தட் ஒன் அசன்ஷன் அப்படி தான் கொடுக்கறத ஆரம்பிப்பேன் டோப்புன்னு கீழே விழுந்துருவாங்க நாளாக இவங்களால் தாங்க முடியலையே அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் தாங்கிக்கிட்டாங்க கொஞ்சம் பேரால் அந்த அசன்ஷனுடைய நம்ம சக்கராசெல்லாம் டாபக்கு 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 அப்படியே பேலன்ஸ் ஆகுது அவங்களால தாங்க முடியல கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் அப்படி ஆனோடே சரிங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் இப்படியுமே வந்து மாஸ்டர்ஸ் மட்டும் அசன்ஷன் கொடுக்கலான்னு வச்சுருக்கேன் அசன்ஷன் தீச்சை அப்புறம் டிவினேஷன் எனக்கு வந்து இதை போட்டோம்னா இப்போ எல்லாரும் இப்போ ஜோசியர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க ஜோசியம் நியூமராலஜி அதுக்கெல்லாம் கூட டீச்சை உண்டு தட்ஸ் கால் டிவினேஷன் தீச்சை அப்படின்னு போகிறது அது மட்டும் இல்லை இந்த இது பார்க்குற மாதிரி இல்லை தண் நீரோட்டம் எப்படி இருக்குது அப்படிலாம் பார்க்கறதுக்கு இருக்கிறதுதான் டிவினேஷன் தீச்சை அப்புறம் ஜோபஜி ட்ரெஸ் இருக்கா அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பார்க்கறதுக்காக இருக்க பண்ணுறதுக்குலாம் டிவினேஷன் தீச்சை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் இஜிப்ஷியன் கிராஸ் டெக்னிக் அப்படிங்கிறது ஒன்று அந்த இதுக்கு வந்து ஒரு டீச்சை உண்டு ஒரு வீட்டில் வந்து பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா அது எப்படி அந்த இஜிப்ஷியன் கிராஸ் டெக்னிக்கில் எடுக்கிறது அப்படின்னு அப்புறம் புத்தா ஹீல் டெக்னிக்கு ஒரு டீச்சை இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஷமானிக் இனிஷியேஷன் ஆதி காலத்தில் இருந்த மக்கள் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த அதுக்கு உண்டான ஒரு டீச்சை அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்னென்னா வயலட் ஃப்ளேம் டெக்னிக் இனிஷியேஷன் வயலட் ஃப்ளேமுக்காக ஒரு நல்ல டெக்னிக்காக ஒரு கொடுக்குறது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இன்னும் இஸ்கோ ஆன் சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ டீச்சைகள் நாங்கள் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கோம் நம்ம ரேக்கையில் சரி இத்தனை டீச்சே டீச்சே நீங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மனிதன் இருக்கிறாப்புல நமக்கு ரெண்டு உடம்பு இருக்குது இந்த பார்க்குற உடம்பு அதுக்கு வந்து ஸ்தூல உடம்புன்னு பேர் பார்க்க முடியாதுக்கு வந்து சூட்சும உடம்புன்னு பேர் அதைத்தான் நான் ஆறான்னு சொல்கிறேன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் பூமியை வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது பூமி வந்து ஒரு மேக்னட்டு ஒரு காந்தம் பூமியக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து சூரியன்லேருந்து எலக்ட்ரிஸ்க்கு ஏழு கலர்கள் வரும் ஒரு வெள்ளை ஒளி வந்தால் அது ஏழு கலர்கள் இருக்குது அதுலேருந்து கிடைக்கிறது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பூமி ஏன்னா எனி இப்போ நான் அப்படி மூவ் பண்ணுறேன்னா இதில் கிடைக்கிறது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி மூவ் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி தான் நம்மளுடைய ஹார்ட்டு எச்கிப்பான் வந்து என்னது பீச்சிங் இல்லையா அது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி அது தான் நாங்கள் ஈ என்ன சொல்லுவோம் இசிஜிங்கிறோம் எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இசிஜி தான் வந்து என்னது நம்ம கா நம்மளுடைய ஹார்ட்டில் இருக்க எலக்ட்ரிசிட்டி என்ன பவரில் இருக்குது நாங்கள் ஏவி ஏவி எஃப் ஏவி ஒன் வீட்டு எஃப்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அது அந்த அதை பார்த்து தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இது தான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம எல்லாம் வந்து பழசனை ஓட்ஸ் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம வச்சுருக்கோம் அதனால தான் ஒருத்தங்களை பார்த்தோன்னே அவங்களை பிடிக்குதே அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படின்னா அவங்கள்ட்ட இருக்க இந்த எலக்ட்ர அந்த பவர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் பவர்னு சொல்கிற ஆரா இந்த ஆரா வந்து எப்படி இருக்கும்னா சப்தங்களுக்கு அடிமைப்பட்டது நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் உங்கள் வீட்டில் எப்போ பார்த்தாலும் நோய் நோய் நோயின்னு சண்டை போட்டிங்கன்னா இந்த ஆரா டிபுக்கு நீங்கள் கோபப்பட்டுகிட்டே இருக்கீங்க ஆராவில் அங்கங்கே அங்கங்கே பேச்சஸ் வந்துடும் புரிஞ்சிச்சா கோபப்பட்டுகிட்டே இருக்கீங்க எப்போ பார்த்தாலும் வேண்டாம் தான் நினைக்கிறீங்க தவறுகளாக செய்கிறவங்க தப்பான வழியில் போகிறவங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஆகும் ஆரா தொசாய் டொயின்னு போயிடும் புரிஞ்சிச்சா அப்போ நாட் ஓன்லி தேட் ஆல்வேஸ் வி கிப் ஆன் திங்கிங் திங்கிங் திங
கிறிஸ்டின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அது செக் அது உண்மை அது சயின்ஸு அது வந்து அப்படி சேர்ந்துக்கிட்டே இருந்தோன்னா அட் ஒன் டைம் நோ வி கேன் நாட் டாலரேட் தட் அது அந்த சக்க சக்கராவில் வந்து ஹோல் வந்துடும் அப்போ நமக்கு உடம்பு முடியாமல் போயிடுது புரிஞ்சிச்சா அது மட்டும் இல்லை எல்லாத்தையும் இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் போயிடும் நல்லா படிச்சுட்டு இருந்த என் பிள்ளைங்க திடீர்னு படிக்காமல் வீட்டில் இருக்கு நல்லா இருந்தாங்க திடீர்னு ஒரு இதாகிடுச்சு அப்படிலாம் நம்ம ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சோம் அதெல்லாம் வந்து ஆறா வீட்டு ஆறாவும் நம்ம ஆறாமல் ஒத்து போகாமல் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த ஆக்சிடென்ட்ஸு போக்குவரத்துகள் இதெல்லாம் நடக்குது புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா ஸோ ஆறாவ சரி பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த டிஜி புரிஞ்சிச்சா இந்த சக்கராவை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் சக்கரா பேலன்ஸ் பண்ணிட்டாலே அவ்வளோதான் அவன் பெரிய ஆள் ஆயிடுவாங்க கோட்டி சொல்கிறா ஆயிருக்காங்க நிறைய பேர் நான் பார்த்தேன் புரிஞ்சுதா இந்த ஆறாவது வந்து ஒரு இனிஷியேஷன் ஒன் அண்ட் டூ இனிஷியேஷன் வந்து ஒரு லெவல் பவர் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் டிகிரி படிக்கிறப்ப அதுக்கு ஒரு லெவல் பவர் இருக்கும் இப்போ நமக்கு ஜீரோ வாட்டில் கொஞ்சம் லைட் கிடைக்கும் இல்லையா இதே வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பால் நாற்பது வாட்ஸ் பால் எடுத்திங்கன்னா அதில் ஒரு லைட்டிங் கிடைக்கும் இதே ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் பால் போட்டிங்கன்னா ஒரு பவர் கிடைக்குங்களா அது மாதிரி தான் ஜீரோ வாட் அப்புறம் வந்து ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் ஹண்ட்ரட் வாட்ஸ் அண்ட் தென் தௌசண்ட் வாட்ஸ் இல்லை அதுக்கப்புறம் நிறைய இப்போல்லாம் நிறைய விதமான லைட்டிங்ஸ் வந்துருச்சு இல்லையா அது மாதிரி தான் ஒன் டூ ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டிகிரி அப்புறம் தேர்ட் டிகிரி அண்ட் தென் ஃபோர்த் டிகிரி அதுக்கப்புறம் தான் அச்சாரியா தீட்சை நீங்களும் மாஸ்டர் ஆகி நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிப்பீங்க புரிஞ்சிச்சா இதுதான் ஏக்கி தீட்சையில் அடங்கி இருக்கிறது ஒரு நாலு இது அடங்குனது தான் ஒரு தீட்சை ஒரு தீட்சை சாதாரணமாக இல்லை இந்த ரேக்கி தீட்சையை மட்டும் இன் மை லைஃப் ஃபார் த பாஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸில் இண்டிவிஜுவலாக மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டது அது எத்தனை நூறு பேர் வந்தாலும் சரி பொறுமையாக நூறு பேர் தனித்தனியாகத்தான் என்றைக்குமே மாஸ் இனிஷியேஷன் கிடையாது மொத்தமாக அப்படி அப்படி கொடுக்கறது நயன தீட்சை அதெல்லாம் செய்ய மாட்டோம் சிங்கிள் சிங்கிளாக நயன தீட்சை அதுக்கப்புறம் தொடு தீட்சை அதுக்கப்புறம் மந்திர தீட்சை எல்லாம் தொட்டு தொட்டு பார்த்து அவங்களுக்கு அப்படி கொடுக்கறது தான் இந்த ரேக்கி தீட்சை புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா அதனால தான் நான் ரேக்கி ரேக்கின்னு சொல்கிறேன் எதுனாலனா இந்த தீட்சையில் இருக்கிற பவர் நம்ம பாடியில் அப்படியே தெரியும் சரி அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இருபத்தோரு நாள் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ண சொல்லுவோம் சிம்பிள் கையை வைக்க சொல்கிறது தான் பத்து இடத்துல அதுக்கு அவங்களால் மூணு நிமிஷம் வைக்கணும்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் கூட வைக்க முடியாது கை கொதிக்கும் அதை சே அதை இது வாங்கினதுக்கப்புறமா கையினுடைய சூடு அப்படியே இருக்கும் புரிஞ்சிச்சா அவங்க அப்படின்னு நாங்கன்னா அப்படியே கொடுக்குறோம் யார் நினச்சாலும் சரி இங்கே இருந்து ஒரு லண்டனில் இருக்கவங்க கொஞ்சம் அனுப்பணும்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க அவ்வளோதான் இந்த கையை வச்சு அப்படி இங்கே இருந்துட்டு அப்படி கொடுப்பாங்க லண்டன் இருக்கவங்களுக்கு அதே சமயம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நிறையா இது இருபத்தாறு வருஷம் நாங்கள் இதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா இல்லை நிறையா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் புரிஞ்சுதா தட்ஸ் கால் டிஸ்டன்ட் ரேக்கி அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் சரி இது போச்சு இந்த தீட்சை என்னொன்று என்னென்னா நம்மளுடைய லெவல் ஆஃப் பாஸ் கூட்டிடும் இப்போ நீங்கள் ஒரு லட்சம் ரூபா கையில் வச்சு காரில் போயிட்டு இருக்கீங்க உங்களை வந்து ஒருத்தங்க வந்து ஐயா சாமி பிச்சை போடுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உங்கள் கையில் சில்லறையே இல்லை நூறுரூவா நோட்டு மட்டும் தான் இருக்குது ஒரு லட்ச ரூபா கேஷ் உள்ளே வச்சுருக்கீங்க என்ன பண்ணுவீங்க டப்புன்னு எடுத்து நூறுரூவாய்க்கு கொடுப்பீங்களா கொடுக்க மாட்டிங்களா இந்த நூறுரூவாய்க்கு உட்காந்து ஐயோ நூறுரூவா அப்படின்னு நினச்சி யோசிப்பீங்களா யோசிக்க மாட்டிங்க இல்லையா அது மாதிரி தான் ஒரு தீட்சையில் வந்த உடனே நமக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் வந்து என்ன ஆயிரும் ஜாஸ்தி ஆயிரும் இந்த பிரபஞ்சத்திலேருந்து நமக்கு என்ன வந்துடும் நமக்கு சக்தி கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம பிரபஞ்சத்தோடு கனெக்ஷன் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்தில் எவ்வளோ இருக்குது சாமி வேதங்கள் வேதங்கள் எங்கேருந்து வந்துச்சு பிரபஞ்சத்துலேருந்து ஏன் இத்தனை கண்டுபிடிப்புகள் எப்படி வந்துச்சு பிரபஞ்சத்துலேருந்து தானே வந்துச்சு இருக்கு ஆப்பிள் விழுந்துச்சு கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னு சொன்னி இல்லையா என்ன புவியை புயலத்தை பற்றி கண்டுபிடிச்சாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே தண்ணிக்குள்ளே போய் உட்காந்தோம் தண்ணி மேலே ஊற்றி வந்து ஆக்கிபிடிஸ் பிரின்ஸிபல் வந்துச்சு எல்லாமே இயற்கையோடு ஒட்டித்தான் நம்மளால் அடுத்த டெவலுக்கு போக முடியும் அப்போ நம்மளுடைய ஆராய்ச்சக்கரம் பேலன்ஸ் ஆகும் எதோட நம்ம வெளி உலகத்தோட இல்லையா இந்த வெளி உலகத்தோட நம்மளோட அது சேர்றப்ப நம்ம என்ன ஆகும்னா இன்சூஷன்ஸ் இது நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா இங்கே வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும் தெரார் இன்னும் அதுக்குன்னு ஒன்று இருக்குது தேர்டே ஆக்டிவேஷன் இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுல பீனியல் கிளாண்ட் ஆக்டிவேஷனுங்கிறது செப்பரேட் புரிஞ்சுதா அது பின்னால் இருக்கும்
அவர் நடந்திருக்காரு நடத்துவார் எத்தனை வருஷம் நம்ம இல்லையா ராமாவது நடந்தார் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்பெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்குது தீட்சை இல்லையா இந்த தீட்சை கிடைக்கிறதுக்கு நாங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் ஒவ்வொரு தீட்சைக்கு நாங்களாம் பட்டப்பாறை கடவுளுக்கு தான் தெரியும் புரிஞ்சிச்சா எத்தனை நாடுகள் எத்தனை செலவுகள் எத்தனை கஷ்டங்கள் அவங்க நடத்தின விதங்கள் புரிஞ்சுதா ரொம்ப பொறுமை இருந்து ஈகோவை ஸ்லாஷ் பண்ணாமல் எதுவுமே கிடைக்காது அது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்றுமே இல்லை விவேகானந்தருக்கு அப்படி தொட்ட உடனே கடவுள் இருக்காரு கேட்டுக்கிட்டே அந்த ராமகிருஷ்ண பரமாம் சட்டார் அப்படி தொட்ட உடனே அப்படி அத்தனையும் காட்டி அவ அப்படியே தஞ்சம் ஆயிட்டார் இல்லையா தண்ணிய நானே சொல்லி அவருக்கு அப்படியே ஆயிட்டார் அதுதான் தீட்சையில் பல விதங்கள் இங்கே வந்து எப்படி நடக்கணுங்களா இந்த தீட்சையை வந்து இந்த இருபத்தாறு வருஷத்தில் நாம் பல லட்சம் தீட்சைகளை கொடுக்க அந்த குருவர்களும் அந்த சிவனும் எனக்கு வந்து ஆங்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ பெருமாளையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் வம்பு வேண்டாம் இல்லை அவரை சேர்த்துக்கிறனும் அவங்க எல்லோரும் எனக்கு அருள் பாலிச்சிருக்காங்க அதனால தான் இத்தனை லட்சம் தீட்சைகள் என்னால் கொடுக்க முடிச்சுது நான் ஒத்துக்கிறனும் புரிஞ்சுதா அது மட்டும் இல்லை எத்தனையோ பேர் வாழ்க்கையில் அதை இன்றைக்கி எனக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் நிறையா பேர் தெரிவிச்சுருக்காங்க அதில் என்னென்னா என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாழ்த்துக்கள் தெரிய வைக்கிறது இந்த அம்மா அப்பா தெரியும் அவங்க வாழ்க்கையில் பார்த்துட்டாங்க எனக்கு இது பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஆனால் அது அல்லாதவர்கள் யாராவது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குறாங்களோ அவங்கெல்லாம் எனக்கு நிறையா பேர் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுருந்தாங்க என் குழந்தைகளாக இருக்க நீங்கள் எல்லோரும் நான் நினைக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு கண்ணுங்களா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு என்னுடைய பிள்ளைகளால் நீங்கள் இதை பார்க்குற அத்தனை மட்டும் இல்லை பார்க்காதவங்களும் என் பிள்ளைகள் தான் நீங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப நான் வேண்டிக்கிறேன் அதுக்கான வேள்விகளாக இப்போ செய்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு அதில் நம்பிக்கை இருக்குது நான் மற்றவங்களை பற்றி கவலைப்படல யார் இதை ஆராய்ச்சிக்கணும்னு அவசியப்படல ஐ டோன்ட் பாதரை ஒருத்தர் ஐஜிஜிஎம் ஐஜிஜி இந்த ஆட்டி பாடி அந்த ஆட்டி பாடி டொக்கா புக்காட்டு அத்தெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் சாமி நான் அந்த காலம் அந்த காலத்தில் மெத்தடுக்கு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அந்த நம்பிக்கையில் நான் யாகங்கள் பண்ணேன் ஏன்னா இதுக்கு ஒரு முடிவு வரணும் எத்தனை நாளைக்கு இந்த கஷ்டங்கள் என் பிள்ளைங்க படுறது இந்த நாட்டில் எவ்வளோ கஷ்டங்கள் இதுக்கெல்லாம் முடிவு வரணும்னு விடாமல் நான் ரேக்கிங் கொடுத்துட்ருக்கேன் மக்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு நினச்சிட்ருக்கேன் இந்த தீட்சையை அருமையான தீட்சையை பற்றி நீங்கள் இன்றைக்கி தெரியும் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியணும் அப்படிங்கிறக்காக ஏன்னா கணேஷ் பாபு வந்து உங்களுக்கு எதாவது போட்டுக்காப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் தீ இதை பற்றி அதனால் தீட்சையை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த தீட்சை தான் முக்கியம் படிக்கிறதுலாம் அப்புறம் யார் கையால் கிடைக்கிது தீட்சை அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லை மோத கையால் கூட்டு போகணும்னு சொல்லுவாங்களா அந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி நல்லா படிச்சுருக்கணும் நல்லவங்களாக இருக்கணும் நல்லா வாழணும் நிறைய சட்டி நிறையா இருந்தால் தான் நல்ல டாபக்கு நான் அவ அகப்பயில் நிறையா வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கவங்கள்ட்ட தீட்சை வாங்கணும் நீங்கள் எல்லோரும் நல்ல விதமான தீ நிறையா தீட்சைகளை வாங்கி நல்லா இருக்கணும்னு இந்த அம்மா வேண்டிக்கிறேன் ஆல் த பெஸ்ட் ஐ லவ் யூ ஆல்மே லவ் லிச்சுறேன் குட் லக் நான் சொல்லுங்களே பாய்டா குரு சரணம் நம்முடைய அம்மா டாக்டர் மீனாட்சியே எம்பிபிஎஸ் டிஜிஓ அவங்க ஆன்லைன்லே ரேக்கி கிளாஸஸ் நடத்துறாங்க தீட்சையும் ஆன்லைன்லேயே கொடுத்துருவாங்க இந்த லெவல் ஒன் லெவல் டூ கிளாஸஸ்ல முக்கியமா நாம எப்படி பாதுகாப்பா இருக்கிறது மற்றவங்களுக்கு எப்படி பாதுகாப்பா கொடுக்கறது குழந்தைங்களோட படிப்பு தீய பழக்கத்துல இருந்து விடுபடுறது எப்படி பண வரவுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் நமக்கும் பிறருக்கும் வலி மற்றும் நோய்களை எல்லாம் எப்படி சரி செய்யறதுலாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க மேலும் விவரங்களுக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் நைன் செவன் டபுள் த்ரீ எயிட் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் செவன் எயிட் சிக்ஸ் எயிட் செவன் ஃபைவ் ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் டபுள் செவன் டபுள் ஃபைவ் மற்றும் நைன் த்ரீ ஃபோர் ஒன் டபுள் டூ செவன் டூ டபுள் ஒன் குருசரணம்